ان کے نزدیک حکومت وہ قبولیت اور مقبولیت عوام میں حاصل نہیں کر سکی تو اس لیے وہ جو ایک ماحول بنا ہوا ہے حکومت کے خلاف مہنگائی اور دیگر حوالوں سے خصوصی طور پہ جو پنجاب میں گندم کا بحران ہے اسکینڈل ہے اس کے حوالے سے تو وہ اس سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ پنجاب میں قدم جوانا ہے وہ سندھ میں تو کافی مضبوط ہیں اور ان کے پاؤں ابھی تک ان کی جو چادر ہے اور پاؤں بلوچستان تک پھیل چکے ہیں کے پی میں مشکلات ہیں لیکن پنجاب کے بغیر وہ پاکستان کی وفاقی حکومت میں آ نہیں سکتے تو ایک جو ایک سینٹیمنٹ موجود ہے پی ایم ایل این کے خلاف اتحادی ہوتے ہوئے بھی مخلوط حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس اس کو وہ ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے حق میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی طور پر تو اس کی کوئی اخلاقی بنیاد مجھے نظر نہیں آتی لیکن ایسے بیانات دینے سے ایسی حالات پیدا کرنے سے ظاہر ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں مسلم لیگ نون کو یہ تو ضرور چاہیے کہ جو بجٹ ہے اس میں مشاورت کا عمل سب جماعتوں سے ہونا چاہیے صرف یہ نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو وہ تو تاجروں سے ہونا چاہیے صنعت کاروں سے ہونا چاہیے دانشوروں سے ہونا چاہیے اور جو اقتصادی ماہرین ہیں ان سے ہونا چاہیے کہ بجٹ بنانے کے لیے آپ صرف تین چار بیوروکریٹس کے حوالے یہ کام نہ سونپیں بلکہ اس کام کو آپ آگے لے جائیں سیاسی اور ہر طرح کے جو پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں اس سے پہلے کہا جا رہا تھا اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا بڑا مشکل ہے لیکن جو سولہ ماہ کا ایکسپیرینس تھا اس کی بیس پر کہا جا رہا تھا کہ شہباز شریف کو اچھے سے آتا ہے اتحادیوں کو کس طرح سے ساتھ لے کر چلنا ہے تو صافی صاحب اب کیا ہو گیا حکومت کیوں مشکل میں دکھائی دے رہی ہے اتحادیوں کو کیوں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا ابھی تک بجٹ پہ دیکھیں ایک تو پیپلز پارٹی کا اس ٹانس سرے سے ماننے والا ہے ہی نہیں کہ انہیں پتہ نہیں اگر پتہ نہیں تو پھر حکومت میں وہ کس طرح بیٹھے گو چو انہوں نے کوئی عہدے وفاقی سطح پہ نہیں لیے ایک صوبے میں ان کی حکومت دو صوبوں میں ان کی حکومت ایوان صدر پہ ان کا قبضہ یہاں پہ اگر خرشید شاہ تو کیا نوید قمر و شہر یامان بھی فون کرے تو وزیراعظم صاحب حاضر ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں صرف فیس سیونگ کے لیے ہے اور یہ سب کو پتا ہے کہ آنے والا بجٹ جو ہے عوام دوز بجٹ نہیں کہلائے گا آئی ایم ایف کی شرائط پہ یہ بجٹ بننے جا رہا ہے تو ایسے میں پیپلز پارٹی جو ہے فیس سیونگ کے لیے اور کل کو اگر اس کے خلاف کوئی تحریک اٹھتی ہے عوامی بیچینی بڑھتی ہے تو پیپلز پارٹی یہی کہے گی کہ ہم نے تو بجٹ سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا تھا تو اگر اعتماد میں نہیں لیا ہے تو آج آپ کو کیوں یاد آ رہے دو دن بعد جو بجٹ پیش ہو رہے پہلے سے آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ہر بڑے فیصلے میں آپ شریک ہوتے ہیں آپ کا جو کوچ ائرمین ہے وہ دبئی تک جا کے حکومت کے لیے رستے ہموار کر رہا ہے یہاں پہ سیاسی لابنگ کر رہا ہے بلاول بٹو زرداری صاحب یہاں پہ ایوان میں موجود ہوتے ہیں آپ کی پوری پارلیمانی پارٹی موجود ہے تو آپ نے کیوں نہیں پوچھا جو وزیر خزانہ ہے جو وزیر آزم ہے یہ تمام چیزیں جو ہے نہ صرف وفاق کی سطح پر پیپلز پارٹی کی ایک دغلی پالیسی کا ایک عکس ہمیں نظر آتا ہے بلکہ پنجاب میں بھی یہی ہے حتیٰ کہ عزت بل پہ ہمیں بھی بحثیت صحافی اعتراض ہے لیکن وہاں پہ دیکھیں جب اسمبلی سے بل پاس ہوا اور گورنر کا دسخط کا موقع آیا تو گورنر صاحب چھٹی پہ تشریف لے گئے اور پھر نون لیگ نے ہی اپنے قائم مقام گورنر کے ذریعے ان پہ دسخط کروائے یہ جتنی بھی گناہ جو سیاسی گناہ ہو رہے ہیں اس دور میں اس سے پیپلز پارٹی بری اس زمان نہیں ہو سکتی اگر اچھائی ہوگی تو پھر پیپلز پارٹی تو خوب کریڈٹ لے گی کہ ہم نے بیساکی فراہم کر کے مسلم لیگ نون کو یہ موقع دیا تھا اس لیے یہ کار کر دی گی ان کی سامنے آئی لیکن کل کل آپ کو اگر حکومت فلاف ہوتی ہے سپیشلی جو بجٹ سخت آنے والا ہے جس میں زراعت پہ خدمات پہ صوبائی ٹیکسیشن پہ اس پہ بہت سخت فیصلے ہونے ہیں حتیٰ کہ اس دفعہ پینشنر بھی عطاب سے محفوظ نہیں ہے پینشنر جو ایک لاکھ سے اوپر کا ہے ان پہ بھی ٹیکس کی تجویز ہے صوبے آپ کے وفاق کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے علی امین گنڈا پور انہوں نے تو پہلے سے گنڈا سا اٹھایا ہوا ہے وہاں پہ جو بکٹی صاحب ہے بلوچستان میں پیپلز پارٹی کا وہ بھی تعاون نہیں کریں گے مراد سعید جو مراد علی شاہ صاحب ہے سندھ میں وہ بھی نہیں تعاون کریں گے بہت ساری چیزوں میں تو صوبائی ٹیکسیشن کا جس پہ آئی ایم ایف کا بہت زیادہ زور ہے اور نیشنل ٹیکس کونسل بنانی کی وہ تجویز دے رہا ہے تو ایسے میں پیپلز پارٹی اب باغنی کی کوشش کر رہی ہے اور اپنے دامن بچانی کی ناکام کوشش کر رہی ہے لیکن